அன்பார்ந்த பெரியவர்களே தாய்மார்களே அன்பார்ந்த பெரியவர்களே தாய்மார்களே எங்கேயும் கூட ஒரே அரங்கத்தில் எந்த கட்சி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாலும் கூட ஒரு ஐநூறு டாக்டர்கள் இந்த அரங்கில் பக்கத்து அரங்கில் நம்முடைய டாக்டர் கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு அரங்கில் இவ்வளவு மருத்துவர்கள் அமர்ந்திருந்து ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய நிகழ்வுக்கு வந்திருக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் ஜெனரலாவே டாக்டர் என்றாலே ப்ரொபஷனல் என்று தான் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரொபஷனல் பிஸியா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மக்களுடைய உயிரை காக்கக்கூடியவர்கள் டைம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதாவது அவருடைய நேரம் என்பது எங்கேயும் கூட விரயம் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயமா பார்ப்போம் ஆனா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கு மேல மேற்பட்ட டாக்டர்கள் இங்க வந்து மாலையில ஒரு சாயங்காலத்தில் இங்க வந்து அமர்ந்து கொண்டு இந்த மாவட்ட மாநில நிர்வாகிகளுடைய கூட்டத்தில் நீங்க அமர்ந்திருக்கிறீங்கன்னா பெரிய விஷயம் இந்த கட்சி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ப்ரொபஷனல்ஸ் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் நாங்க மேடையில் இருக்கும் போது அதை பேசிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே மிகப்பெரிய சர்ஜன்ஸ் அவங்கவுங்க ஊர்ல நீங்க எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் கிராமப்புறத்தில் சேவை பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் கொடைக்கானல் ட்ரைபல்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் சென்னையில வந்து டாப் கிளாஸ் ரிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன்ஸ் நீங்க எல்லாருமே டாப் மாச் ப்ரொபஷனல்ஸ் கிராமத்துல நகரத்துல டியர் டூ சிட்டியில டியர் ஒன் சிட்டியில மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில ஆனா நம்ம அனைவரையுமே இணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பது மருத்துவம் சேவை பாரதிய ஜனதா கட்சி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நான்கு வார்த்தைகள் நம்ம இணைத்து இங்கே வந்து அமர வைத்திருக்கிறோம் அதனால் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் காரணம் நீங்க செய்யக்கூடிய வேலையே ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் நீங்க செய்யறதே ஒரு சேவை அதை மீறின சேவை எதுவுமே இல்லை அதையும் தாண்டி அரசியலிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே சேவை செய்ய முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையில பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நினைஞ்சிருக்கீங்க அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா எல்லோருக்குமே கம்பேஷன் ஃபெட்டிக்கு வந்துடும் தினமும் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்றோம் சர்ஜரி பண்றோம் உயிரை காப்பாற்றுறோம் கம்பேஷன் ஃபெட்டிக் எனக்கும் காவல்துறையிலே ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த கம்பேஷன் ஃபெட்டிக் நிறைஞ்சு காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அதை சால்வ் பண்றது அப்புறம் அதை தாண்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ள வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதன் மூலமா சேவைகள் சோ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த வந்து உங்க மைண்ட் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய மைண்ட் எடுக்கிறது சாதாரண வேலை அது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் வாட் யூ ஃபீல் ஏன்னா இங்க ஒரு மருத்துவர் இருக்கார் கரூர்ல என்ன சொந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்னோட எலெக்ஷன் நிற்கும் போது எனக்கு வேலை செஞ்சார் எல்லா நாளும் நைட்டு காணாம போயிருவார் காலையில மட்டும் இருப்பார் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எலெக்ஷன் வேலை செய்வார் ஒரு நாள் கேட்டேன் எங்க நான் நீங்க நைட்டு பார்க்கவே இல்லை அவர் சொன்னார் அந்த கட்சி பணிக்காக அரசியல் பணிக்காக தினமும் என்னோட ஷிப்ட வந்து நைட் ஷிப்டா மாத்திட்டேன் வந்து கட்சி பண்ணி இரவு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியு இன்சார்ஜா இருக்கேன் பார்க்கும்போது கிண்டல் பண்ணுவோம் டாக்டர் எப்படி நீங்க தூங்குவீங்க ஹாஸ்பிட்டலே தூங்கிடுவீங்களா இல்ல வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து தூங்குவீங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பேர் நான் சொன்னது போல கொடைக்கானல்ல ஒரு ட்ரைபல் பகுதியில முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி வேலை செய்யக்கூடிய மருத்துவர் உட்கார்ந்துருக்கான் அந்த ரோல் இருக்கான் அஞ்சாவது ரோல் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் எவ்ரிபடி ஸ்பெஷல் எல்லோருமே அதனால்தான் நீங்கள் நம்முடைய கட்சியில் இணைந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை ஓ இந்த கட்சி கரெக்டான பாத்துல போகுது சரியா விஷயத்த செய்யறோம் அதனாலதான் உங்களை மாதிரி பெரிய ப்ரொபஷனல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இணையறாங்க அப்படிங்கிறது தினமும் நமக்கு நீங்கள் அதிக அளவில் வர 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 இந்த கட்சி சரியான பாதைகளை செல்லுகிறது என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு கிடைக்கிறது மேடையின் மீது பெரிய தலைவர்கள் இருக்கிறார் மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் வி பி துரைசாமி அவர்கள் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்தவர் நிறைய ரொம்ப அற்புதமா பேசியிருப்பாரு காமெடியா பேசுவாங்க அந்த ஃபேமிலினாவே நான் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாத்தையும் ஒன்னா உட்கார வச்சிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் அழுவாங்க ஏன்னா நிறைய அந்த குடும்ப விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருக்கின்றேன் டாக்டர் நடேசன் ஐயா அங்க இருக்கிறாங்க பாரதிராஜா மருத்துவமனையினுடைய மேலாளர் இங்க இருக்கிறாங்க இவருடைய இவருடைய பிரதர் இல்லா இவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல உட்கார வச்சிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அழுவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வெரி சாஃப்ட் வெரி எமோஷனல் 
நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் எப்படி இப்படி எல்லாம் நீங்க டாக்டரா இருக்கிறீங்கன்னு இல்லைங்க அது எப்படின்னா விபி துரைசாமி ஐயாவுடைய துணைவி யார் தினமும் சாப்பாடு செஞ்சு சென்னையில் எங்க இருந்தாலும் டாக்டர் நடேஷன் அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருவோம் அதை அவங்க சாப்பிட்டு ஆகணும் வேற வழி இல்லை அப்படிப்பட்ட பாண்ட் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மேடையில் இருக்காங்க விபி துரைசாமி ஐயா இருக்காங்க எங்களுடைய ரொம்ப மூத்த தலைவர் ரொம்ப ஒரு நான் பீஷ்ம பிதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் நம்முடைய சக்கரவர்த்தி அண்ணன் அங்க இருக்கிறாங்க இந்த அணிக்கு புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கரு நாகராஜன் அண்ணன் ரொம்ப அனுபவம் பேசிலே பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா பத்து நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இதுதான் இதெல்லாம் நடக்குது நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமான அரசியல்வாதி கராத்தே தியாகராஜன் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் அது எப்பவுமே ஒரு பொறி இருக்கும் ஒரு பட்டாசு ஃபயர் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் கராத்தே தியாகராஜனையும் பட்டாசியும் பொறியும் நீங்க பிரிக்க முடியாது அல்ல ஒன்னா இருந்தா தான் கராத்தே தியாகராஜனுக்கு அது ஒரு மரியாதை அதே போன்ற ஒரு அரசியல் தலைவர் ரொம்ப வேகம் அதிகப்படியான வேகம் அனந்த பிரியா அவர்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அவர்களுக்கே டே ஜாப் ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் அட்மிஷனா ரொம்ப பிஸியான ஒரு வேலை ஒரு சிமெண்ட் கம்பெனில டைரக்டரா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்காங்க அவர்களும் இதே போல ஒரு ப்ரொஃபஷனலா பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைய வேண்டும் என்று சமீபத்தில் இணைஞ்சு இன்னைக்கு நம்முடைய உங்களுடைய மருத்துவம் அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வரணும் அப்படிங்கறத நாங்க பிரபாரியா போட்டிருக்கோம் அவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து இங்க கைடன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு மாநிலத்தினுடைய செயலாளர் இருக்காங்க அக்கா அவர்களை வரவேற்று தமிழா சம்பத் அவர்கள் மாநிலத்தினுடைய செயலாளராக புதிய பொறுப்பாக வந்திருக்காங்க ரொம்ப சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக இந்த மருத்துவ தலைவராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பிரேம்குமார் நம்ம கருணாகராஜன் சூப்பரா சொன்னான் ரொம்ப இனிமையான ஒரு மனிதர் எல்லோரையும் கூட கூட்டிட்டு போகணும்னு நினைப்பாரு ஒரு போட்டோ கூட கூப்பிட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வரமாட்டார் முடிஞ்ச வரைக்கும் சைட்ல போயிட்டு முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கு தள்ளுவார் அந்த மாதிரி அனைத்து தலைமை பண்பும் முழுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நம்முடைய டாக்டர் பிரேம்குமார் அவர்கள் அதே போல இந்த அணியினுடைய இரண்டு மாநில துணைத் தலைவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் அண்ணன் கோபி ஐயாசாமி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அண்ணன் செந்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் மேடையில் இருக்காங்க அவங்க அன்பு சகோதரி நம்ம டாக்டர் அவங்க வந்து புல் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்காங்க சங்கீதா அன்பு சகோதரி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பெருமக்கள் கீழே இருக்கக்கூடியவங்க இந்த அரங்கில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல டாக்டர் ராஜ்குமார் அவங்க லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய எம்டி நம்முடைய ஒரே நாட்டினுடைய நம்பி நாராயணன் ஐயா அதே போல அந்த பக்கம் நம் மாவட்ட தலைவர் காளிதாஸ் அண்ணன் எல்லாரும் இருக்கீங்க அலுவலக செயலாளர் சந்திரன்ஜி இருக்காங்க டாக்டர் முருகமணி அவங்க ஃப்ரண்ட் ரோல் இருக்காங்க அதே போல இந்த சமீபத்துல நம்முடைய பாரத பிரதமனுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழகத்துல யாருமே உங்களை போன்று சேவை செஞ்சிருக்க முடியாது குறிப்பாக டாக்டர் ஷியாம் அவர்கள் அந்த அந்த ஒரு நாள் மட்டும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நாமக்கல் மாவட்டத்துல எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு நாள் இலவசமா சர்ஜரி மருத்துவம் எல்லாம் பண்ணாங்க பிரதமருக்காக அன்னைக்கு பண்ணாங்க அதே போல ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டாக்டர் பார்த்திபன் அவர்கள் நியூரோ சர்ஜரி அவர் அன்னைக்கு ஃபுல்லா டெடிகேட் பண்ணாங்க டாக்டர் ஜாய் வர்கிசி அவங்க லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் அவங்களும் அன்னைக்கு ஃபுல்லா டெடிகேட் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணாங்க ஃப்ரீ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணாங்க டாக்டர் ஷர்குண பிரபு அவங்க வெள்ளூர்ல ஒரு நல்ல புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அதாவது மருத்துவம் என்பதை தாண்டி புத்தகம் ஆரோக்கியமான ஒரு மருத்துவர் அவங்க இங்க இருக்காங்க அதே போல ஒரு ஒருத்தரையும் பத்தி ஸ்பெஷலா சொல்லணும்னு ஆசை பட் அவ்வளவுதான் எங்களால எழுத முடிச்சது இதை சொல்லி என்னுடைய நேரம் முழுசா ஸ்பெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் பட் நான் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தலைப்பு நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது உலக அளவில் வேர்ல்டு லெவல்ல நம்ம மீது வைக்கக்கூடிய பழி சொற்கள் அபாண்டமான பொய்கள் சேக் நரட்டும் அதை வந்து இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேசணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு நல்ல இன்டெலக்சுவல் ஆடியன்ஸ் ஒரு இன்டெலக்சுவான ஆடியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எலிட்ல சொசைட்டியில் ரொம்ப எலிட்டா நீங்க பிஹேவ் பண்ணுவீங்க எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப எலிட்டா இருக்கும் உங்களுடைய பிஹேவியர் அதே நேரத்தில் ஒரு பக்கம் பாமர நம்முடைய சகோதர சகோதரருக்கும் கூட வேலை செய்யக்கூடிய இரண்டும் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசை இப்ப சமீபத்தில் உலக நாடுகளுடைய பெரிய வேலை என்னன்னா இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணணும் நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வரும் வேர்ல்டு ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ஒரு நம்பர் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பர் வரும் இந்தியா வந்து ஒரு பேசிஸ்ட் நாடா ஒரு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் என்பது இல்லையா இந்தியா டெமோக்ரஸி அழிஞ்சு போச்சு அப்பட
இந்தியாவில் கருத்து சுதந்திரம் என்பது நசுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு அந்த ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு டேட்டா கொடுத்தாங்க அப்புறம் வேர்ல்டு பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் இந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது இடம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ரேண்டம் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வந்து அது வேர்ல்டில் ஒரு லீடிங் ஏஜென்சி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ அமெரிக்காவோ நீங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளோ போகும்பொழுது என்னங்க இந்தியாவில் வந்து ஜனநாயகம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சாமா கருத்து சுதந்திரம் குறைஞ்சி குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க அதை பற்றி உங்க கருத்து என்ன இஸ் இந்தியா நாட் பீங் அ டெமோக்ரசி அப்படின்னு தான் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க இதில் இடத்துலையும் பார்க்கறோம் இதற்கு கூட வந்திருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி நாடுகளோட இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த நாடுகள்லாம் இந்தியாவுக்கு மேல வச்சிருப்பாங்க இது ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் டிஸ்கஷனா இருக்கும் இதை நல்லா உன்னிப்பா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகளுடைய கவனம் என்பது இந்தியாவின் மீது முழுமையாக மாறி இருக்கிறது இப்ப உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில எத்தனை மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை பத்திரிகையாளர் கொல்லப்படுகின்றார் ஈராக் சிரியா பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு பில்லியன் மக்கள் தொகைக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து கொல்லப்படுறாங்க இதே உலக அளவில் ஒரு பில்லியன் மக்கள் தொகை எடுத்து பெர் கேபிட்டா போட்டீங்கன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஜேர்னலிஸ்ட் கொல்லப்படுறாங்க வந்து நம்முடைய ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர் என்பது அமெரிக்காவை விட சேஃபான ஒரு நாடு பெர் கேபிட்டா பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை இந்தியாவை விட அதிகமான சமீபத்தில் ஹாங்காங் ஹாங்காங் வந்து நம்ம விட அதிகமாக ரேங்க் கொடுத்திருக்காங்க நூத்தி இருபது நூத்தி பதினாலு இந்தியா விட ஹாங்காங் பெட்டர் அப்படின்னு ஹாங்காங்கில் சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பருடைய பெயர் ஆப்பிள் டெய்லி அவங்க சைனாக்கு எதிராக வந்து சில கருத்துக்கள் சொல்றாங்கன்னு அந்த எடிட்டரை போய் ஆபீஸ்லேயே அரெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் ஜெயிலில் இருக்காரு அந்த ஆபீஸ் முழுவதும் தரைமட்டமாக இடித்து வீசிவிட்டு பிரஸ் காக் பண்றக்கு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து பிரஸ் என்ன சொல்லணும் எப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்வதிகாரம் பிரஸ்ஸுக்கு நடத்தப்படுகின்ற ஹாங்காங் இந்தியாவோட முப்பத்தாறு இடங்கள் மேல இருக்கு பட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சியை தடுக்கணும் இந்தியாவை பற்றி ஒரு அபாண்டமான ஒரு சூழலை கட்டமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக தொடர்ந்து இந்திய நாட்டை அமைப்பதற்காக இந்த ரேங்கிங் டேட்டா எல்லாம் கொடுக்கணும் இன்னொரு பக்கம் என்னை மாதிரி அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் சொல்றோம் நம்முடைய பிரஸ்ஸுக்கு வந்து நிறைய கருத்து சுதந்திரம் இருக்கு அதனாலதான் நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க நியாயமா கேட்கறாங்க கேட்க வேண்டிய கடமை நிறைய கேட்கறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த எலீட் டிஸ்கஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்டா வச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது இந்தியால பாருங்க கருத்து சுதந்திரம் குறைஞ்சிருச்சு இந்தியாலதான் அதிகமா ஒரு சட்டத்தை பயன்படுத்தி ஜெயில வச்சிருக்காங்க யூஏபி அதிகமா போட்டிருக்காங்க இந்தியால யாராச்சும் கவர்மெண்ட் எடுத்து பேசிட்டா ஒரே ஒரு கேஸ போட்டு உள்ள அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க அந்த டேட்டா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அப்படின்னு ஒரு டேட்டா போட்டிருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் பத்தாண்டுகள் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இருபது வரைக்கும் பத்தாண்டு அது பத்தாண்டு ஆனா இரண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து பத்தொன்பது அதுவும் பத்தாண்டு ஆனா இந்த டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு போட்டிருப்பாங்க என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா பத்து வருஷம் தான் கம்பேர் பண்ணாங்க இவன் பதினோரு வருஷம் கம்பேர் பண்றாங்க ஏன்னா டேட்டா போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த இரண்டாயிரத்தி பத்துல மட்டும் அதிகமான யூஏபி கேஸ் இந்தியாவில் வேற வேற மாநிலத்தில் போட்டிருக்காங்க அந்த டூ தௌசண்ட் டென் வசம்பியர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி வசம்பியர் இவங்க அந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணும் பொழுது இந்தியாவினுடைய டேட்டா அதிகமாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து இருபது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு காங்கிரஸ்னுடைய பத்து ஆண்டுகளோட பிஜேபியில் வந்து யூஏபி அதிகமாக போட்டிருக்காங்க கருத்து சுதந்திரத்தை அடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு நெரட்டிவ் சட்டி அதை வச்சு இந்தியால கருத்து சுதந்திரம் படுது இதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஆட்சி பத்து ஆண்டுகள் எவ்வளவு இருந்துச்சோ பிஜேபிங்கிறது எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கேஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க இந்த பத்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பத்தாண்டு இல்ல நாலு வருஷம் காங்கிரஸ் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை இதை வச்சு ஒரு கட்டமைப்பு இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து பட்டினி எல்லாம் அதிகமாயிருச்சு இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் எங்க டேட்டா பிடிக்கிறீங்க யார் யாருங்க எங்க இருந்து இந்த டேட்டாவை கொண்டு வர்றீங்க இந்தியாவில் வந்து பட்டினி அதிகமாகிவிட்டது அப்ப இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு வந்து சரியா வேலை செய்ய நீங்க எல்லாம் மேலே கேள்வி பார்ப்பீங்க என்ன இந்த அரசு கொரோனா
அதை வந்து நான்காக பிரித்திருக்கின்றான் அந்த பட்டினிங்கிறத எப்படி கணக்கிடுனா ஒன்னு வந்து மிக குறைவாக உணவு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்தது ஒன்னு இரண்டாவது ஸ்டண்டிங் அதாவது ஹைட் அந்த பையன் வளரல இந்த ஏஜுக்கு இந்த ஹைட் வளர்ந்துருக்கணும் ஹைட் கம்மியா இருக்கு இதான் ஹைட் மூணாவது வேஸ்டிங் இந்த பையன் இவ்வளவு குண்டா இருந்திருக்கணும் இந்த வயசுக்கு இவ்வளவுதான் கம்மியா குண்டா இருக்கிறான் அதனால வேஸ்டிங் நான்காவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையை வந்து ஆறு மாசத்துல எத்தனை பேரு இறக்கிறாங்க டெத் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த நான்கு டேட்டா வச்சு பட்டினி சாவு அப்படின்னு ஒன்று வந்து கட்டமைச்சிருக்காங்க இப்ப முதல்ல வந்து அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட் அதாவது உணவு கம்மியா சாப்பிட்டாங்க அப்படி ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோ கேலரி நம்ம சாப்பிட்டுருக்கணும் டபிள்யூஹெச்ஓ படி இப்ப மூவாயிரம் பேர் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்கள்கிட்ட மூவாயிரம் பேர்த்த சர்வே எடுக்கிறாங்க சர்வேல வந்து ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா எப்பவாச்சு ஒரு நாள் நீங்க கடந்த ஒரு வருஷத்துல அதிகமா சாப்பிடணும்னு நினைச்சு குறைவா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நான் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நான் சாப்பிடவே இல்லை நீங்க குறைவா சாப்பிட்டதற்கான காரணம் வந்து உங்க மனதில் இருந்துச்சா இல்ல உங்களுக்கு பயமா இல்ல உங்களுக்கு கையில வந்து பணம் இல்லையா இதெல்லாம் இது வந்து அந்த எட்டு கேள்வியில ஆறாவது கேள்வி இப்ப நீங்க டாக்டர் எப்பவாச்சும் காலையில் எந்திரிச்சு முறையா நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஆபீஸ் போயிருக்கீங்களா ஒரு இட்லி அரை இட்லி அரை தோசை கூடு ரெண்டு தோசை கூடு எல்லாம் ஓடுறோம் இதை போன்ற கேள்விகள் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்களுக்கு மூவாயிரம் பேர்த்து கிட்ட சர்வே அவங்க எந்த மாநிலம் நார்த் ஈஸ்ட்ல போய் எடுத்தா அவங்களுடைய ஏஜ் குரூப்புக்கு ஹைட் கம்மியா தான் இருப்பான் ஐபிஎஸ் செலக்ஷன்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் செலக்ஷன்னா நார்த் ஈஸ்டுக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் தான் அவங்களுக்கு ஒன்பது சென்டிமீட்டர் குறைவு ஜெனட்டிக்கலி இந்த மாதிரி கேள்விகள் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டண்டிங் ஹைட் ஹைட் நாம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அடுத்து வந்து வேஸ்டிங் ஒரு பக்கம் சர்வே சொல்லுது அர்பன் ஏரியால சென்னை ஹைதராபாத் மும்பை மாதிரி அர்பன் ஏரியால அறுபத்தி நாலு சதவீத குழந்தைகளுக்கு ஒபிசிட்டி அதிகமா சாப்பிடுறாங்க கிராமப்புறத்துல நாற்பது சதவீத குழந்தைகள் ஒபிசிட்டி அதிகமா சாப்பிடுறாங்க புதுசா வெங்கையா கொண்டு வந்திருக்கான் வேஸ்டிங் அதாவது இந்தியாவில குழந்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப உள்ளியா இருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்து கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்திற்குள்ள குழந்தையினுடைய இறப்பு நீங்களா டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை இறப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா அறுபது சதவீதம் குழந்தை இறப்பு ஆறு மாசத்துக்குள்ளனா ப்ரீடம் பேபி குழந்தை பிறந்ததே வந்து ஆர்கன் எல்லாமே அண்டர் டெவலப்டா கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் தான் குழந்தை பிறந்திருக்கு அறுபது சதவீதம் இருபது சதவீதம் போஸ்ட்பார்டம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோழிக்கு இந்த மாதிரி இரண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் டாக்டர் சொல்றாங்க வேறு காரணம் தாய் சரியா பால் கொடுக்கல தாய் சரியா ஊட்டச்சத்து கொடுக்கல சரியா கொடுக்கல இரண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் ஆறு வயதிற்கு கீழே ஒரு குழந்தை இறந்துச்சுன்னா அதர் ரீசன் மிச்சதுக்கெல்லாம் மெடிக்கல் ரீசன் இதையெல்லாம் கலந்து ஜோடிச்சு இந்தியாவுடைய ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினாறு நாடுகள்ல சர்வே எடுத்தோம் இந்தியா வந்து நூத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு முதல்ல நூத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி ஏழுக்கு போயிருச்சு அப்ப இந்தியாவில வந்து இந்த அரசு சரியா வேலை செய்யல இது எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு குளோபல் இதுல கட்டமைக்கிறாங்க இதெல்லாம் அதிகமா பாக்குறோம் இதை வந்து நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மீடியா அந்த ஸ்டோரிய கேரி பண்ணி பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி நடக்குது மோடிஜி ஆட்சியில் இது மோடிஜி ஆட்சியில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குரூப்பே கிளம்பியிருக்காங்க எதற்காக இந்த டாக்டர் மீட்டிங்ல அதை சொல்றோம் அப்படின்னாங்க இப்ப இந்தியாவிற்கு வந்து வளர 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 நம்முடைய எனிமீஸ் என்பவர்கள் இந்தியா வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த கண்ணில் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா அந்த குளோபல் லெவல் எப்பொழுதுமே அந்த பவர் எலிட் இதுல யார் அடுத்த இடத்த எடுக்க போறாங்க சைனா சைனால பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய அதிபர் அவங்க பாட்டு கான்பரன்ஸ் நடக்குது மூன்றாவது முறையாக ஐந்து வருடம் பொசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க உன்னை இன்டர்நேஷனல் மீடியா நியூயார்க் டைம்ஸ் நியூஸ் வருது சைனா அதிபர் வீட்டிலே வைத்து கைது பாத்தீங்களா சைனா அதிபர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரல இதெல்லாம் நடக்குது மூணு நாள் கழிச்சு ஆராம்சே அவர் வந்து மூன்றாவது முறையாக சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியினுடைய தலைவரா பொறுப்பேற்றுட்டு வர்றாங்க சோ உலக நாடுகள் எல்லோருக்குமே இந்தியாவை பார்த்து ஒரு சின்ன பயம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த குரோத் ட்ரெஜெக்டரியில் இந்த நாடு போச்சுன்னா எங்க போய் இந்த நாடு நிக்க போகுது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்கள் அமெரிக்காவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகையை நம்ம மிடில் கிளாஸ்ல அறுபது சதவீதம் இருக்கான் அமெரிக்காவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகை முப்பத்தி ஒன்பது கோடி மக்கள் தொகை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாற்பது கோடி பேர் நம்முடைய மிடில் கிளாஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிடில் கிளாஸ்லயே அவங்க பாதிதான் இருக்காங்க
சவுத் ஆப்பிரிக்கா பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ட்ரில்லியன் டாலர் பத்து மடங்கு கீழே இருக்காங்க இத்தனை ஒன்று நாடு சின்ன நாடு சவுத் ஆப்பிரிக்கா இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பிரிக்ஸ் சொல்லுவாங்க பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த அஞ்சு நாடுகள் தான் இவங்க தான் அடுத்து உலகத்தை ஆள போறாங்க இப்ப பிரேசில் காணாம போயிடுச்சு ரஷ்யா என்னாது உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா அப்படியே இருக்கு சைனா அந்த பக்கம் இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த வருஷம் சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடைய வளர்ச்சி என்பது பிலோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சின்ன நாடுகள் பெருசா வளரணும் ஒரு சிறிய நாடு பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவை விட பத்து மடங்கு கீழே இருப்பது வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் குரோத் பிரேசில் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் குரோத் ஜெர்மனி நெகட்டிவ் குரோத் மைனஸ் இங்கிலாந்து ஜீரோ பர்சன்ட் குரோத் ஆனால் இந்த ஒரு நாடு மட்டும் ஏழு பர்சன்ட் வளருது எல்லாரும் பார்க்கறாங்க என்ன அது ஆச்சரிய மாதிரி ஏழு பர்சன்ட் வளர்றாங்க கொரோனால எல்லாம் அடி வாங்கி மிது வாங்கி அந்த கைப்பல வடிவேல் சொல்ற மாதிரி அடி வாங்கினாலும் வெளியே வருவான ஒரு ஒரு நாடுகள் வெளியே வரும் பொழுது எப்படி இந்த நாடு மட்டும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலர் பேஸ் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இஸ் குரோயிங் அட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அது ஐஎம்எஃப் ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க இந்த வளர்ச்சி என்பது சாதாரணமாக நடக்கவில்லை ஒரு அரசு போட்ட விதையிலே இந்த வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாதாரணமாக நடக்கல அப்படியே நீங்க எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் உட்காந்துட்டு பொருளாதாரம் பாட்டு நடக்கும் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மொத்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட் மெர்ச்சண்டைஸ் மட்டும் கூட்ஸ் மட்டும் நானூத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர் முதல் முறையா கிராஸ் பண்ணி நானூத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர் மெர்ச்சண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் சர்வீசஸ் இருநூத்தி நாற்பது பில்லியன் டாலர் சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் சாப்ட்வேர் அதர் சர்வீசஸ் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி எழுபது அறுநூத்தி எண்பது பில்லியன் டாலர் இந்தியாவினுடைய மெர்ச்சண்டைஸ் குட்ஸ் சொல்லுவோம் சாப்ட்வேர் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஏழுநூறு பில்லியன் டாலர் தொடுது அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவங்க சொல்றாங்க இதே மாதிரி இந்தியா போச்சுன்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரும் பொழுது இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ட்ரில்லியன் எட்டு ட்ரில்லியன் தொட்டிருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி நாற்பது வரும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி நாற்பது வரும் பொழுது இந்தியா ஒரு பதினாறு பதினேழு ட்ரில்லியன் டாலர் கோடி இருக்கும் இல்ல அந்த குரோத் பேட்டர் இந்தியா இதே குரோத்ல போச்சுன்னா எங்க ஆகும் அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நாம இருக்கிறத விட இன்னும் ஏழு ஆண்டுகள்ல இந்த குரோத் என்பது கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகணும் இன்னைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி முப்பது ஏழு ஆண்டுகள் இது டபுள் ஆகணும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பது உங்க கண்மை நாடு நீங்க எல்லாம் வெறும் எங்குதான் ஏன்னா பதினாறு பதினேழு வருஷம் பார்க்கத்தான் போறீங்க பதினேழு வருஷத்துல இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாடு எங்க போய் நிக்க போகுது எல்லாம் வெளியே போனா அப்படியே பெசிமிஸ்டா அது இது ஆனா எலெக்ஷன் நடக்கிறத பார்த்தா பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா இடத்துலையும் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கு பீகார்ல நமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ஜேடி அந்த மகா கட்பன் அலையன்ஸ்ல நேற்று கோபால்கஞ்சில் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஹரியானாவில் போய் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஏழு சீட் எலெக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா நாலு சீட்டு பிஜேபி ஜெயிக்குது டஃபான பிளேஸ் குறிப்பா வந்து முன்கோடு நம்ம தெலங்கானா பை எலெக்ஷன்ல இதற்கு முன்னாடி பிஜேபி ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஓட்டு வாங்கிட்டு இருந்த பிஜேபி கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆளும் கட்சியை விட பத்தாயிரம் ஓட்டு குறைவு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பொழுது கீழே ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது சம் கைண்ட் ஆஃப் சர்னி இன்னைக்கு குஜராத் ஒன்னே அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஒரு பில்ட் அப் ஒரு நாலு டிவியில போடுறாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் அடுத்த குஜராத் குஜராத்தில் நம்ம ரெக்கார்டு இதுவரைக்கும் நம்ம ரெக்கார்டு குஜராத்ல என்ன ஜெயிச்சிருக்கோமோ நூத்தி அறுபது சில்ற நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இந்த முறை பத்து சீட் எக்ஸ்ட்ரா ஜெயிக்கும் பத்து சீட் இவங்க இவ்வளவு பேசுறதுல குஜராத்ல பத்து சீட் அடிப்போம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல எந்த ஒரு அரசுமே திரும்ப வராதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி திரும்ப அங்க வரப்போம் அப்ப கிரவுண்ட் லெவல்ல வேற ஏதோ நடக்குது நியூயார்க் டைம்ஸ் வேற ஏதோ எழுதுறான் நியூஸ் வீக் வேற ஏதோ எழுதுறான் வாஷிங்டன் போஸ்ட் வேற ஏதோ எழுதுறான் டிவி ஸ்டுடியோல உட்காந்து இவங்க வேற ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க உண்மை இதுதான் அஞ்சு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடக்குது உடனே பிஜேபி வந்து மைனாரிட்டிக்கு எதிரான கட்சி மணிப்பூர்ல ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்டியன் ஸ்டேட் டூ தௌசண்ட் பிஜேபி ஓட் ஷேர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னைக்கு நைன் இயர்ஸ்ல வேற பிப்டி டூ பர்சன்ட் காரணம் மைனாரிட்டி சகோதரர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏத்துக்கிறாங்க இட் இஸ் எங்களுக்கு இந்த பார்ட்டி தான்
இல்ல உத்தராகண்டு மவுண்டன் ஸ்டேட் ஹில்லி ஸ்டேட் இங்க ஒரு கட்சி இரண்டாவது முறை ஆட்சிக்கு வந்ததே இல்ல உத்தராகண்ட் பிரேக் பண்ணி சைக்கிள் பிரேக் பண்ணி உடச்சு வரோம் உத்தரப்பிரதேசம் அப்படி அது போன்ற இப்படி இருந்துச்சு அது அப்படி இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சொன்னார் நான் அப்படியே போய் கங்கையில குதிச்சிருவேன் அப்ப எனக்கு நிறைய நேரம் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நீங்க எந்த ரூம்ல எந்த ஏசி ரூம்ல உட்காந்து என்னத்தை பாக்குறீங்க நாம கிரவுண்ட்ல வேற ஏதோ பாக்குறோம் எங்க ஒரு நண்பர் கேட்டாரே இருபத்தஞ்சு எம்பி சொல்றீங்களே கொஞ்சம் அதிகமா தெரியலையானே பயன்படுத்தமாட்டாங்க <laughs> அந்த பூமிக்கு இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஷிப்ட் ஆகிற மாதிரி இந்தியாவுடைய அரசியல் என்பது டெக்டானிக்கா ஒரு படி ஷிப்ட் ஆயிடுச்சு மக்கள் எல்லாமே மனசு மாறிட்டாங்க பீப்புள் லுக் அட் பிஜேபி வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி பிஜேபி என்கின்ற கட்சி அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஆளுமை வித்தியாசமா இருக்கு குளோபல் அப்ரூவல் ரேட்டிங் இங்க உட்காந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நாலு பேர் மோடிஜியை பத்தி கோ பேக் மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க நான் சொல்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கோ பேக் மோடி கடந்த ஒன்றரை வருஷமா தமிழ்நாட்டில் மோடிஜி வர்றார் வெல்கம் மோடி அப்படின்னு ஒரு ட்வீட்டு கோ பேக் மோடி மோடிஜி வந்த இரண்டு முறையும் வெல்கம் மோடி என்பது கோ பேக் மோடியை வர பதினோரு மடங்கு அதிகம் பதினோரு மடங்கு இவங்க அப்படியே முக்கிய தட்டி எழுபதாயிரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் கேரளா ஹெல்ப் தெலங்கானா ஹெல்ப்ல எடுத்து நம்ம டிஎம்கே ஐடி விங் போட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு முறையும் ஏழரை லட்சம் எட்டரை லட்சம் இந்த முறை ஒன்பது லட்சத்துக்கு வரும் பதினொன்றாம் தேதி வரும்பொழுது காரணம் மாறி இருக்கு கிரவுண்டு மாறிடுச்சு களம் மாறிவிட்டது மக்கள் நம்ம ஆட்சியை பார்ப்பது மாறிவிட்டது பதினோரு மடங்கு உன்னே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பிஜேபி வந்து சோசியல் மீடியா கட்சி ஏன்னா கம்பீட் பண்ண முடியும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல நீங்க தான் சோசியல் மீடியால அலைய ஏற்படுத்தி ஒரு பொய்யான ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி ஜெயிச்ச கட்சி இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவோம் பிஜேபி பிஜேபி சோசியல் மீடியா பத்தி பேசாதீங்க பா அந்த கில்லி படத்துல அந்த பிரகாஷ் ராஜ் அவங்க சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் நீ எதுக்கு பேசுற அப்படிங்கிற மாதிரி சோசியல் மீடியா பத்தி பேசாதீங்க அது பிஜேபி சோசியல் மீடியா கட்சி எழுபத்தி இரண்டு சதவீதம் தமிழக மக்கள் சமூக வலைதளத்தில் இருக்கின்றார்கள் அதிலும் இந்த போன முறை மோடிஜி வரும்போது ஏழு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ட்வீட்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான்கரை லட்சம் ட்வீட் வந்து நான் பிஜேபி பீப்பிள் அவங்க அந்த ஐடியா பிஜேபி ஐடியா இல்ல சாதாரண மக்கள் வேலை செய்பவர்கள் கடுமையாக பணி செய்பவர்கள் அதனால கிரவுண்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக முழுவதுமாக மாறிடுச்சு அது எல்லா பக்கம் இந்தியாவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மலைவாழ் பகுதியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மைனாரிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மாநிலத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஜாதிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய யூபியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பதினாறு மாதங்கள் காத்திருந்து இந்த எலெக்ஷனுக்கு வெயிட் பண்ணணும் இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் நாம பார்க்கணும் மக்கள் எப்படி போடலாம் உன்னை இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா பிஜேபி எதிர்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு அஸ்திரம் என்னன்னா மாத்தி பேசு பொய்ய பேசு உண்மையை திருச்சி பேசு இந்த மூணு விஷயத்தை தவிர வேற எந்த அஸ்திரமும் கிடையாது டெவலப்மெண்ட்ல கம்பீட் பண்ண முடியாது செக்யூரிட்டி கம்பீட் பண்ண முடியாது எக்கனாமிக் குரோத்ல கம்பீட் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு நேற்று பார்த்தேன் டிஎம்கே இருக்கிற சில மினிஸ்டர் தலைவர் எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த நீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் வாங்கினவங்க எல்லாம் நீட்ல சீட் கிடைச்சிருக்கு அது வந்து பிரைவேட் காலேஜ்ல கிடைச்சிருக்கு பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா எல்லாரும் அது என்ன ஸ்கோர் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நீட் அண்ணன் சொன்னது போல நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் நம்ம வந்த பிறகு மெடிக்கல் சீட் என்பது டபுள் ஆயிடுச்சு மொத்தமா நீட் மூலமாக அவைலபிள் சீட்ல இருநூத்தி எழுபது சீட் என்ஆர்ஐ கோட்டா அப்பா அம்மா வந்து கடைசிம் ஒன்னே வந்து பாத்தீங்களா 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 ஏன் ஜென்ரல் கேட்டகரியை பார்க்க மாட்டேன் 
ஏன் ஓபிசி கேட்டகரியை பார்க்க மாட்டேங்க ஏன் எஸ்சி எஸ்டி நீங்க பாருங்க இந்த மாநில அரசு கையில எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க தயாரா ஒன்றரை வருஷமா இவங்க டேட்டாவை மாத்தி மாத்தி மேனிப்புலேட் பண்றாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க இது இழுத்து பார்த்து இது இழுத்து பார்த்து இந்த குரங்க ஆப்பந்திங்கிற கரையா ஏதாச்சும் இழுத்து பார்த்து நீட்டுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு பெற்றா இருந்துச்சான்னு காட்டினா ஒன்றரை வருஷமா முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஒன்றரை வருஷமா இரண்டாயிரத்தி நான்கு ஐந்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் புல் டேட்டா நீட்டு வந்த பிறகு டேட்டா எடுத்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரோபுலேஷன் போட்டு நீட்டு வந்த பிறகு எப்படிப்பட்ட மக்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போயிருக்காங்க தந்தை தாய் பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன எத்தனை தந்தை தாய் டாக்டரா இருந்தாங்க எத்தனை தந்தை தாய் நார்மல் பீப்புளா இருந்தாங்க எத்தனை தந்தை தாய் டீ கடை மாஸ்டரா இருந்தாங்க திமுக காரை ஒன்றரை வருஷமா அந்த டேட்டாவை போட்டு இழுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நமக்கு சாதகமா வந்துச்சுன்னா நீட்டை விட எங்களோடது பெட்டர் காட்டு வராது அவங்க நாலு வருஷம் ரூம் போட்டு யோசிச்சாலும் அவங்களால ஒரு டேட்டா பாயிண்ட காட்ட முடியாது நீட்டை விட இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோம் வெள்ளை அறிக்கை தயாரா வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்தீங்களா நீட் டேட்டா வாயே திறக்க மாட்டாங்க நீங்க பாருங்க வாயே திறக்க மாட்டாங்க கடைசியில அந்த என்ஆர்ஐ கோட்டாவை தூக்கிட்டு வந்து அது அமெரிக்கால ஐரோப்பிய நாட்டில் அப்பா அம்மா யார் இருக்காங்களோ அவங்க குழந்தைங்க அவங்க அப்ளை பண்றாங்க இதற்கு முன்னாடி நீட்டுக்கு முன்னாடி என்ஆர்ஐ கோட்டா கான்செப்ட் என்ன பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் நடத்தும் நீங்க என்ட்ரன்ஸ் கட்சியில போக கூட வேண்டாம் திமுக நிறைய பேர் அப்படித்தான் பறிச்சு பட்டம் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியில நீங்க போகணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது அவன் முதல்லயே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீட் உங்களுக்கு நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஒரு அஞ்சு கோடி கட்டிருங்க ஆனா என்ட்ரன்ஸ் சும்மா வந்துட்டு போங்க பாத்துக்கலாம் அப்படித்தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படித்தான் என்ஆர்ஐ கோட்டா கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு அந்த என்ஆர்ஐ கோட்டாவும் நீட்டு மூலமாக செல்ல வேண்டும் என்று வந்த பிறகுதான் நமக்கு தெரியுது நூத்தி எழுபது பேரு இருநூத்தி எழுபது சீட்டு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுபத்தி ஒன்னு எம்டிஆர் இருக்குன்னா அன்குவாலிஃபைடு பீப்புள் அங்க இருக்காங்க அதனாலதான் அது இல்லை சோ அதனால நீட்டை குவாலிஃபை பண்ணும் அடுத்தது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திமுக காரங்களுடைய அடுத்தது எல்லோரும் டாக்டரா எல்லோரும் டாக்டர் ஆகிறதுதான் எக்ஸாம் நடத்தணும் நீங்க எதுக்கு நீட்டை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் பேர்த்த மட்டும் டாக்டராக உடுறீங்க இது சமூக நீதிக்கு எதிர் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் பேசினார் நான் பத்தாவது படிச்சோடனே எங்க அப்பா தெளிவா கேட்டார் கண்ணு நீ டாக்டர் ஆகிற இன்ஜினியர் நான் சொன்னேன் அப்பா டாக்டர் ஆகிறதுல எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை எனக்கு என்னை பத்தி தெரியும் அதெல்லாம் படிச்சு அந்த பயாலஜி படிச்சு அந்த டிராகிராம் எல்லாம் உறைஞ்சு காக்ரோச் எல்லாம் எழுதி அந்த எலி எல்லாம் அறுத்து நமக்கு எல்லாம் செட் ஆகாதுப்பா அதெல்லாம் நமக்கு செட் நான் சிம்பிளா வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கறேன் எனக்கு தெரியும் என்னால் எது முடியும் எது முடியாது லெவன்த்ல தெளிவா வந்து அந்த பயாலஜி பாட்டனி அந்த பயாலஜி எல்லாம் எடுக்காம தெளிவா என்ன எடுக்கணுமோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து படிச்சு இன்ஜினியர் ஆயிட்டேன் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் எல்லாருக்கும் டாக்டர் ஆக முடியாது அவங்களுக்கு இதை விட பெட்டரா ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இவங்க அந்த கான்செப்ட் எப்படி மாத்திராங்க பாருங்க நம்ம நீட் எக்ஸாம் கான்செப்ட் எப்படி மாத்திராங்க எல்லோரும் டாக்டர் ஆகணும் எல்லோரும் டாக்டர் ஆக ஏன் உங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் விட மாட்டேது எல்லா இந்த தம்பி டாக்டர் ஆகும் அந்த தம்பி டாக்டர் ஆகும் கரெக்ட் தம்பி எல்லாரும் டாக்டர் ஆகணும் ஆனா ஊசி போட்டுக்கிறது நாங்க தானே சர்ஜரி பண்ணிக்கிறவங்க நாங்க தானே அதனாலதான் அந்த ப்ரொபஷனல் கோர்ஸ் குவாலிட்டி மருத்துவர்கள் சமூக நீதியோடு ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி சமூக நீதியோடு குவாலிட்டி டாக்டர்ஸ் வரும் அமெரிக்கால ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் டாக்டர்ஸ் ஆர் இந்தியன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய குரூப் அமெரிக்கால இந்த டாக்டர் குரூப் வந்து பெரிய குரூப் செனட் எலெக்ஷன் என்றால் இருபத்தி மூன்று பர்சன்ட் அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க போய் அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய ரூரல் ஏரியால வேலை செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் கிரீன் கார்டு வந்து பாஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆகி அவங்க எல்லாம் வந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க குவாலிட்டி டாக்டர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் குவாலிட்டியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சமூக நீதியோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதற்கு தான் சில இடத்துக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒண்ணு வைக்கிறாங்க சில இடத்துக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏன் தேவைப்படுதுனா சொசைட்டியே சேர்ந்து முடிவு பண்ணுது இவர்கள் நமக்கு மருத்துவராக இன்ஜினியராக நீங்க போட்ட ரோட்ல நான் போகணும் நீங்க பைலட்டா இருந்தா நெக்ஸ்ட் அவங்க கேட்பாங்க இந்த பைலட் எக்ஸாம் எல்லாம் வைக்கக்கூடாதுப்பா இந்த கோபாபுரம் தம்பி வண்டி ஏற்றி இதனை பிளேன் மாட்டு வண்டிங்களா
ஃபெயில் பாஸ்னா டென்த்தில் ஃபெயில் பாஸ்னு இருக்கு டுவெல்த்தில் ஃபெயில் பாஸ்னு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் ஃபெயில் பாஸ்னு இருக்கு அதனால் இப்போ நீட் டிபேட்டே பார்த்தீங்கன்னா கோல் போஸ்டே மாற்றிட்டாங்க இப்படி ஃபுட்பால் மேட்ச் ஆடிட்டு இருந்த கோல் போஸ்ட்டை திமுக காரத்துக்கு கோல் போஸ்ட் இப்படி வச்சுட்டான் அதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போய் கோல் போடுவேன் நான் பக்கத்துலேயே கோல் போடுவேன் நீ யாரையும் அங்கே போய் கோல் போஸ்ட் வைன்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட தரவுகளோட எக்ஸாக்டா என்ன பண்ணி நீங்க சொன்னீங்க ஐயோ ஒரு ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி துவக்க வேண்டும் என்பது மோடிஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்றாரு அதை திமுக கார சொன்னாங்க எங்க தலைவர் வந்து தொண்ணூத்தி ஆறுலயே சொல்லிட்டா இருப்பாங்க உங்க தலைவர் தொண்ணூத்தி ஆறுல சொன்னார் எதுக்கு சொன்னார் மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு கட்டின ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் வருமான்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் யூபிஏ ஆட்சியில் இருந்து என்ன பண்ணீங்க ஏதாச்சும் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டினீங்களா டெல்லியில் போய் ஃபைல் நோட்டிங் போட்டு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ மாவட்டம் இருக்கு கூட இந்த அனைத்துமே நாம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கிராண்ட்ல அறுபது சதவீதம் மத்திய அரசு நாற்பது சதவீதம் மாநில அரசு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கிராண்ட்ல ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு இது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மருத்துவக் கல்லூரி நாம கொண்டு வந்திருக்கோம் சமீபத்தில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் பதினோரு இடத்துல மருத்துவக் கல்லூரியை ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயம் நம்ம ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது எழுபது ஆண்டு சுதந்திரம் கிடைத்து எழுபது ஆண்டுல நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் சீட் இன்னைக்கு ஒன்பது ஆண்டுல நாம நாற்பத்தி நாலாயிரம் சீட் உருவாக்கி இருக்கோம் அதாவது அக்சஸ் மட்டும் இல்லைங்க அதிகப்படுத்தி இருக்கும் அதாவது அதே குழந்தைகள் எழுபது ஆண்டுகளாக அதே குழந்தைகள் எட்டு ஆண்டுல டபுள் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அதை எட்டு ஆண்டுல டபுள் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கும் குவாலிட்டி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் பிரைவேட் காலேஜஸ் மேல ஒரு கடிவாளம் கரெக்டா பண்ணணும் கரெக்டா அப்படி பண்ணுங்க இதெல்லாம் சிஸ்டம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி இருந்ததெல்லாம் தூக்கி வீசிட்டு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் என்எம்சி கொண்டு வந்து அதுல கரப்ஷன் அதுல ரேட்டிங் இது அதெல்லாம் சீர்படுத்திருக்கும் பண்ணி அஃபோர்டபிள் மெடிக்கல் கேர் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் என்கின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு இது ஒரு நாள் ஏத்துக்க முடியும் இன்னுமே நாம ஒரு டேட்டா சேலஞ்ச் பண்ணும் திமுக அவருடைய இதற்கு முன்னாடி ஆட்சி இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் தான் தமிழக சரித்திரத்துல அதிகமான தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் வாஸ் கிரியேட்டட் லாஸ்ட் டிஎம் கேரா தவறு நம்ம சொல்லணும் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வேணும் அவங்களும் சர்வீஸ் பண்ணும் நிறைய டாக்டர்ஸ் உருவாக்கணும் ஒரு பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் மீட் பண்ணி ஆனா தனியார் மருத்துவ கல்லூரி திமுக பினாமி பேர்ல இருக்கிறத ஏற்றுக்க முடியாது அதுக்காக நீ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது இதற்கு முன்பு ஒரு இன்டர்வியூல நம்முடைய ஆர்காட்டி வீராச்சாரம் என்னன்னு தான் சொன்னார் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பார் எப்படி நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாட்டில் நடத்துவோம் அப்படின்னு அதாவது ரிசல்ட் வந்த உடனே பப்ளிக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து அதை பிரைவேட் காலேஜஸ் அந்த ரிசல்ட் வாங்கிக்கிட்டு யாரெல்லாம் டாப் நூறு இருநூறு முன்னூறு ரேங்க்ல இருக்காங்களோ அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட ஒரு சீட்டை பிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சோடனே இந்த குழந்தைக்கு மெரிட்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்ச உடனே இந்த சீட்டு எம்டி ஆகும் கவுன்சிலிங் முடிச்ச உடனே இந்த சீட்டை காசுக்கு வித்துருவாங்க இதுதான் தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் சொன்ன மருத்துவ சிஸ்டம் என்பது இதுதான் இதை நான் சொல்லுது ஆர்கார் வீராசாமி அவர்கள் ஒரு தந்தி டிவி இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு இன்னைக்கு யூடியூப் போய் அவர் பேசினது கேட்கல என்னை அவர் அனுப்பிச்சிடுவாரு நான் போய் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி ஓனரை பார்த்து இதை கொடுப்போம் இதை வாங்கி அவங்க அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு புரோக்கர் முதல் முன்னூறு ரேங்க் இருக்கா கவர்மெண்ட் சீட் கிடைச்சிடும் அந்த தம்பியை ஃபர்ஸ்டே போட்டு பிரைவேட் காலேஜில் சீட்டை பிளாக் பண்ணி கவுன்சிலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சீட்டை ரிலீஸ் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ரெண்டு கோடி மூணு கோடிக்கு விஜய் இதையெல்லாம் மறைப்பதற்காக நீட்டு வேண்டாம் நீட்டு வேண்டாம் நீட்டு வேண்டாம் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் தலை குப்புற நின்று குட்டியா கரணம் போட்டு இவ்வளவு சீக்கிரட் இந்த நீட்டை பத்தி யாராச்சும் ஒரு மருத்துவர் உங்களை போன்ற ஒரு புக் எழுதணும் இந்த நீட்டினுடைய சீக்கிரட் அந்த ஆர்டிஐல ஒரு ஒரு வருஷம் டேட்டா எடுத்து நீங்க டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொலேட் பண்ணி நீங்க எழுதணும் அவ்வளவு காமன் அவ்வளவு காமன் அவ்வளவு வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்மால் நடந்திருக்கு அவ்வளவு ஃப்ராட் நடந்திருக்கு நீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா சீட் நீட் இன்னொரு காமெடி பாருங்க நீட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களாம் அப்படிதான் டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஆயிருப்
அந்த பிரைவேட் எக்ஸாமினேஷன் ஒழுங்கா நடத்துறானா சரியா நடத்துறானா சீட்டை முதலியே ஆற்காடு வீரசாமி என்ன சொன்ன மாதிரி வித்துட்டு நடத்துறானா ரிசல்ட் சரியா வருமா அதை கரெக்ட் பண்றவங்க யாரு இன்விஜிலேட்டர் யாரு ஓவர்சியர் யாரு அவர் அத்தாரிட்டி யாரு யாரு வந்து காமன் இதா இருக்காங்க அப்படி இருந்தது இன்னைக்கு எல்லா சீட்டுமே நீட் அவருக்கு ஒரு டெஸ்டிங் அத்தாரிட்டி நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏ இப்ப பாத்தீங்கன்னா என் கையில வந்து ஒரு பையனோட ஸ்கோர் கார்டு இருக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்பரன்சி பாருங்க அரவிந்த் கார்த்திக் ஒரு பையன் பிசிக்ஸ்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கெமிஸ்ட்ரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பயாலஜி டோட்டல் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நீட் ஆல் இந்தியா ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாலு வாங்கியிருக்காரு தம்பி டோட்டல் மார்க் வந்து அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எழுநூத்தி இருபது இங்க இருக்காரு கேள்விப்பட்டேன் தம்பி தம்பி இங்க இருக்காரு அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எழுநூத்தி இருபது வாங்கியிருக்காரு ஓபிசி ஓபிசி லிஸ்ட் ஆல் இந்தியால அறுநூத்தி பதினெட்டாவது ரேங்க் அப்புறம் கட் ஆஃப் போட்டாங்க இந்த இந்த ஸ்கோர் வாங்கினா இதான் உங்க கட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இவ்வளவு கிளாரிட்டி இவ்வளவு டீடைல் இது எப்பாச்சும் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தின மருத்துவத்தில் இந்த டீடைல்ஸ் கிளாரிட்டியா பாத்திருக்கீங்களா ஸ்கோர் கட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அன்ரிசர்வ் ரேங்க் என்ன எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ரேங்க் என்ன ஓபிசி என்ன எஸ்டி என்ன எஸ்டி என்ன இதுக்கு நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அதோட இணைஞ்சு இந்த டெஸ்ட் நடத்துறாங்க இதனாலதான் முதன் முதலா பாக்கிறோம் இருளர் சமுதாயத்தில் பிறந்த ஒரு சகோதரி அப்பா அம்மா எல்லாம் பாம்பு பிடிக்கிறாங்க அந்த குழந்தை மருத்துவரா இருக்கு முதன் முதலா நம்முடைய தங்கப்பாச்சி தேனி பக்கத்துல மல்லிகைப்பூ பறிச்சு காலையில ஸ்கூலுக்கு போறப்ப ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் மல்லிகைப்பூ சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் மல்லிகைப்பூ பறிச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்த தங்கப்பாச்சி இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி மருத்துவக் கல்லூரியில் போய் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் அதை வந்து சில ஊடக நண்பர்கள் என்ன நடந்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கா என்ன நடந்தாலும் இவங்களை காட்ட மாட்டேன் என்ன நடந்தாலும் இந்த ஹீரோவை பொது வழியில போட மாட்டேன் தேவை கிடையாது அவங்களே நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு ரூபாய் மருத்துவராக வரும் பொழுது அவர்களுடைய செயல் பேச நாம் டிவில போட்டுதான் நீட் சக்சஸ் ஆச்சுன்னு தேவை கிடையாது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு ரூபாய் மருத்துவராக இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் நீட் மூலமா இந்த பையன் படித்திருக்காங்க அதனால இத்தனை பொய்களை உடைக்க வேண்டிய கட்டாயமும் உங்களுக்கு இருக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல் கான்ஸ்பிரசி ஒன்னு எல்லா டேட்டாவும் தப்பு தப்பா குளோபல் அங்கர் இண்டெக்ஸ் நம்ம பேசின மாதிரி பிரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு கேங்கரு நாடா அப்படி அமெரிக்கா காரம் ஒரு கை கட்டி நின்றுகிட்டு அவன் போய் இந்த நியூக்ளியர் டீல போய் கெஞ்சி பிச்சை போட்டு அங்கேயே ஒரு பத்து நாள் இருந்து ஏதோ ஒன்று லைட்டா ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியர் டீல கொடுப்பார் ஸ்பென் ஃபியூல் அப்படியே வாங்கிட்டு போய் ரெண்டு ரியாக்டரை மாட்டிக்கிட்டு நானும் சுத்தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா என்ன ஆகி போச்சுன்னாங்க நம்மளுக்கு முதுகெலும்பு இருக்கக்கூடிய மனிதன் வந்து உட்காந்துட்டான் டெல்லியில முதுகெலும்பு நேராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி இப்ப நம்ம ஜெய்சங்கர் அவர் எங்க போனாலும் நியூஸ் ஜெய்சங்கர் அவர்களை நம்ம சென்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு நீ காலையில் நான் தொலைபேசியில் அழைத்தேன் ரஷ்யால இருக்கார் இன்னைக்கு காலையில் ரஷ்யால இருந்தாங்க ரஷ்யால ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா சைனா அமெரிக்கா அப்படிதான் இருக்காங்க அவர் எங்க போயிட்டு வந்தாலும் நியூஸ் சமீபத்தில் அமெரிக்கா நியூஸ் பாருங்க அமெரிக்கா எப்பவுமே நம்முடைய அமைச்சர்கள் போகும் பொழுது அமெரிக்காக்கார முன்னாடி எப்பவுமே லைட்டா ஒரு வேட்டு வைப்பான் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டிக்கு எதிராக ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு லைட்டர் டயலாக் கொடுவாங்க நீங்கள் போறக்கு முன்னாடி நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு நியூஸை ஃபீட் பண்ணியிருப்பான் நான் போனால் அப்போ தான் பயந்துகிட்டு நெகோஷியேட் பண்ணி என்ன கிடைக்கிறத வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு அதனால் அமெரிக்கா செனேட்லேருந்து ஒரு குழு அனுப்பிச்சு கண்காணிக்கிறோம் அது ஒரு டைம் சொல்லிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து வருஷத்துக்கு நாலு டைம் சொல்லுவாங்க எந்த டைம் ஜெய்சங்கர் என்ன சொன்னார்னா அமெரிக்காவிலையும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் அதிகமாக போன மாதிரி தெரியுது பாராளுமன்றத்திலிருந்து குழுவை அனுப்புவோம்னார் அமெரிக்கா காரணம் ஷாக் என்னதாகுது எந்த ஊரில் இருந்து எங்க ஊருக்கு வந்து நீங்க வந்து பாராளுமன்றத்தில் இருந்து குழு அனுப்பிச்சு அமெரிக்கா பிளாக் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க லேட்டின் ஹவுஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க மெக்சிகன்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க உமன் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க ஏசியன் ரேஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க நீங்க ஆராய்வீங்களா நீங்க யாரெல்லாம் எங்க கிளம்பி வந்திருக்கீங்க முதல் முதலா பஸ்ட் டைம் போய் நின்று பேசுறார் நேரடியா நியூயார்க் டைம்ஸ் எதிர்க்கிறார் நீங்களா யாரு எதிர்க்கு ஒரு நாலு பேர் நியூயார்க்ல உட்காந்துகிட்டு நீங்க ஒரு பேப்பர்ல பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க போட்டீங்கன்னா இந்தியாவுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி உலகத்துக்கு தெரியாதா அதை பார்த்து மக்கள் என்ன இந்தியா சரி இல்லை நினைப்பாங்களா
மோடிஜி மேல கை போட்டாரா அந்த அளவுக்கு நம்ம நாடு வளர்ந்துருச்சா புதுசா இருக்கு நமக்கு எல்லாம் பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஆச்சரியம் சமீபத்தில் ஒரு ஃபெல்லோஷிப் போயிருந்தேன் இருபது மாணவர்கள் என்னோட கிளாஸ்ல இருந்தாங்க பதிமூணு நாடுல இருந்து வந்திருந்தாங்க பனாமா மெக்சிகோ வேற வேற ஊர்ல இருந்து என்னோட ப்ரொஃபைல வந்து பொலிட்டிஷியன் போடும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க எந்த கட்சி அப்படின்னு நான் வந்து மோடிஜி கட்சிங்க அல்லது பனாமால ஒரு பையன் சொல்றான் பிஜேபி அப்படின்னு அதாவது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம பரவி இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு அதனால விஸ்வ குருன்னு ஒரு வார்த்தை அவ்வளவு லைட்டால யாரும் பயன்படுத்தலாம் ஹைகோர்ட் சென்னையில என் மேல ஒரு கேஸ் போட்டான் திருமாவளவன் அண்ணன் சகோதரர் எல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தாங்க அண்ணாமலை அவங்க ட்வீட்ல வந்து எங்களுடைய சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்திட்டாங்க ஒரு வார்த்தையை போட்டிருந்தாங்க அவங்க வந்து எங்க சமுதாயத்தை வந்து இழிவுபடுத்திட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதை வைத்து எத்தனை நாளைக்கு அப்பா நீங்க அரசியல் பண்ணுவீங்க உண்மையாலுமே அந்த சமுதாய சகோதர சகோதரர்கள் மீது உச்சபட்ச அன்பு இருக்குன்னா அது எனக்கு தான் இருக்கு ஒரு அரசியல் தலைவராக என்னுடைய நிலைப்பாட்டுல இவர்களுக்கெல்லாம் அரசியல் உரிமை கொடுத்து மேலே கொண்டு வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு அப்படிதான் இந்தியா இருந்துச்சு இந்தியா என்ற நாடே வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல ஒடுக்கப்பட்ட நாடாகத்தான் இருந்தது அதையெல்லாம் உடைத்து விஸ்வகுருவா பண்ணிருக்கோம் ஒரு கேஸ் போய் ஹைகோர்ட்ல போய் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா நீங்க பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குப்பையில போட்டாங்க சாயந்தரம் அட்மிட் ஆனதுக்கே வந்து ஐயோ அண்ணாமலை எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அப்படி அப்படின்னு நாலு பேர் சுத்துறாங்க ஜட்ஜி வந்து ஏன் கோர்ட் டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் டிஸ்மிஸ் பண்ணதா நம்முடைய பால் கனகராஜன் அஞ்சு மணிக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்க அது மன்னிப்பு கேளு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மன்னிப்புங்கிறது ரத்தத்திலே கிடையாது தவறு செய்யாம நாயதுக்கு மன்னிப்பு நீங்க திமுக காரன் அடுத்த மூணு வருஷம் தினமும் நீ காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மன்னிப்பு மன்னிப்புன்னு கேட்டா கூட உன் பாவம் தீராது அந்த அளவுக்கு நீ பொய் சொல்லிடு எல்லா விஷயத்திலையும் பொய் சொல்லிடு ஜல்லிக்கட்டில் ஆரம்பித்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்து தொடர்ந்து பொய்யா சொல்லிருக்கு அதுக்கு நீ மூணு மன்னிப்பு டெய்லி மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் காலையில் எழுந்திரிச்சு நைட் வரைக்கும் மன்னிப்புன்னு சொல்லிட்டே மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் யோசிக்கிறேன் தவறே செய்யாம நாங்க எதுக்கு மன்னிப்பு சொல்லுவோம் கூட்டமா வந்து கோவிந்தா போட்டா உன்னே மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க இல்ல நம்ம தமிழ்நாடு அரசியல் ரொம்ப புது ஸ்டைல் இந்த மாதிரி நாலு பேர் கிளம்பி வர்றது இந்த மாதிரி பேசுறது எதுக்கு சொல்ல வர நாங்க நாம கட்சியாக ஆட்சியாக மோடிஜியினுடைய தலைமையில இந்தியாவை டெக்டானிக் ஷிப்ட் நாம மாத்தியாச்சு தமிழ்நாடுல நம்ம வேலிடேஷனுக்கு வெயிட் பண்றோம் நம்முடைய நாட்டுல சகோதர சகோதரிகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வேலிடேஷன் அதாவது பரீட்சைக்கு மாணவன் படிச்சாச்சு நல்லா படிச்சுட்டோம் மக்கள் என்ன மார்க் போட போறாங்கன்னா ஆறு ரூபா காத்திருக்கும் கட்சி வளர்ந்துருச்சு ஆக்ரோஷமா இருக்கும் தவறுகளை சுத்தி காட்டுறோம் ஆரோக்கியமான அரசியல் பண்றோம் மக்கள்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து சொல்றோம் அதனால இந்த பாதை வந்து இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று வருடத்துக்கு கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் தனிப்பட்ட தாக்குதல் ஒரு <laughs> என்னையா வேர்ல்டு சர்வே எவனையா போட்டா நியூயார்க் டைம்ஸ் குடியா அந்த மாதிரி ராணா யூப் எழுதிருக்கும் அது தவிர எந்த லேடி வச்சு காஜியா இருக்கு அந்த மாதிரி காலில் இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ராணா யூபுக்கு இதான் வேலை இப்பதான் ஈடி எல்லாம் கேஸ் போட்டு அந்த அம்மா வாங்கின பணத்தை எல்லாம் கையாடல் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வந்திருக்கு வேற யாரையும் எழுதியிருக்காரு ரிப்போர்ட் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலயும் நான் சொல்லுவாங்க அண்ணா அவங்களை பத்தி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாங்க இப்ப நான் காலையில எழுதிருச்சோன்னே இந்த பத்திரிகையா இந்த சகோதரர் பேர் இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு இந்த பத்திரிகையா இவர் தான் எழுதியிருப்பார் பாருங்க இந்த பத்திரிகையில இந்த தம்பி தான் எழுதியிருப்பாரு பாருங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிகிறது யாரு கட்சி மீது கோபம் மோடிஜி மீது கோபம் நம் மீது கோபம் அதனால இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த பொய்யை எல்லாம் நீங்க உடனே முறியடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கீங்க பொய்யை உடனே முறியடிக்கணும் உடனே முறியடிக்கணும் கொஞ்சம் ஏமாந்தீங்கன்னா பொய் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இன்னைக்கு பத்து பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா நூத்தி மூன்றாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சில் மெஜாரிட்டி ஜட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி வரவேற்கிறது வரவேற்றிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி வரவேற்றிருக்கிறது நிறைய பேர் வரவேற்கிறது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவங்க சொல்றாங்க இது வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரானது அந்த ஜட்மெண்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி சொல்றாரு சமூக நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியது இடபிள்யூஎஸ்ங்கிறார் இவர் வந்து நம்ம முதல்வர் சொல்றாரு சமூக நீதிக்கு எதிரானது சரி ஓகே அது நீங்க சொல்ற லாஜிக்லேயே பேச அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் 
நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட் கோட்டா இருக்கு இந்தியாலேயே ஹையஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டவணையில் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படக்கூடிய கோட்டா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் மிச்ச முப்பத்தொரு பர்சன்ட் ஓபன் கோட்டால ஓபன் கோட்டாவாக இருக்கக்கூடிய முப்பத்தொரு சதவீதத்தில் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி ஃபார்வர்டு கேஸ்ட் அதுக்குள்ள பத்து சதவீதத்தை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவருடைய ஆண்டு வருமானம் என்பது கீழே கம்மியா இருக்கணும் ஏழ்நூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கீழே வீடு இருக்கணும் பணக்காரன் நாங்கள் யாரை சொல்றோமோ இவங்களை பொறுத்தவரை பணக்காரன் என்பது ஜாதியை வச்சு திமுக சொல்லுது ஆனால் தொழிலை வச்சு செய்யக்கூடிய வேலையை வைத்து அந்தந்த ஜாதியில் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு இது வந்துருக்கு சமூக நீதிக்கு எதிரானதுங்கிறார் அத்தனை காலம் நான் பிரஸ் நண்பர்கள்கிட்ட சொன்னேன் இது எப்படி நான் சமூக நீதிக்கு எதிரானது அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத கோட்டை டச் பண்ணல அப்படியே இருக்கு முப்பத்தோரு பர்சன்ட் ஓபன் கோட்டால டென் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய கோட்டா என்பது எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஆக போயிடும் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஓபன் கோட்டா இது யாருக்கு யார் தொந்தரவு கொடுத்தா இது எங்க அநியாயம் யாருக்கு பிரச்சனை அது சொல்லுங்க ஆனா அதெல்லாம் நீங்க கேட்கக்கூடாதுங்க அவர் சொன்னதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க இதே போன்ற பொய்யான கட்டமைப்புகள் ஒன்னே ஒரு நாலு பேர் நாளை காலையில் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம அண்ணன் திருமாவளவன் அவர் இந்த மனுஸ்மிருதி புக் எடுத்துட்டு எல்லா பக்கம் சுத்திட்டு இருந்தார் நான் அன்னை காலையில் கூட சொன்னேன் திருமாவளவன் ஏன் அண்ணன் போய் கொடுக்குறான் நான் சொன்னேன் திருமாவளவனுக்கு வேலை இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரனுக்கு வேலை இருக்கு டாக்டருக்கு சேவ் பண்ணணும் நமக்கு போய் மக்களை சந்திக்கணும் வேறு வேறு பிரச்சனைகளை கையாளணும் வேலை இருக்கு அவர் என்ன மனுஸ்மிருதி அப்படின்னு அவர் ஆங்கிலேய பாதிரியர் வந்து அது எந்த மனுஸ்மிருத்தியை எதை படிச்சாரோ அது எந்த புக்கோ நமக்கு தெரியாது அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார் பாருங்க மனுஸ்மிருத்தி எவ்வளவு தப்பா இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த புக்கை தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கிறாங்க இங்க இருக்கிற திராவிட கலா இங்க பாருங்க மனுஸ்மிருத்தியில் பெண்களை பத்தி தப்பா சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த மொழிபெயர்த்த புக்கு அண்ணன் திருமாவளவன் எடுத்துட்டு போய் எல்லாத்தையும் காட்டுறான் அது திருமாவளவனுக்கு ஒரே விஷயத்த சிம்பிளா கேட்டேன் மனுஸ்மிருத்திக்கும் பிஜேபிக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் மனுஸ்மிருத்திக்கும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் கொஞ்சமாச்சு உங்களுக்கு உண்மையாலுமே மூளை இருக்குன்னா எந்த மாதிரி அரசியல் நீங்க செய்யணும் எந்த அரசியலை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எதை விட்டு விட்டு எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆரோக்கியமான விவாதத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாரா இருக்கு ஒரு பத்து புக்க பிரிண்ட் அடிச்சு பத்து புக்க ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு போய் நாலு இடத்துல கொடுத்தா உன்னே தமிழ்நாடு அப்படியே பொங்கி எழுந்துரும் பிஜேபி எதிராக மனுஸ்மிருத்திக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த பொய் மனுஸ்மிருத்திக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த கிறிஸ்தவ பாதிரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மனுஸ்மிருத்திக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை தமிழ்ல மொழிபெயர்த்த திராவிட கழகத்தினுடைய மனுஸ்மிருத்திக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இதை வச்சு ஒரு நாலு நாளைக்கு நியூஸ் அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டா மனுஸ்மிருத்தியை எதிர்த்து திருமாவளவன் அவர்கள் பிரச்சாரம் செஞ்சார் ஆனால் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா எந்த மனுஸ்மிருத்தியை எதிர்த்துன்னு கேட்கணும் அதனால் உங்களுடைய பணி என்பது வருகின்ற காலத்தில் மிக முக்கிய பணியாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நீங்க சாதிக்கணும் நீங்கள் சாதிப்பீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு அதனால்தான் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வல்லுநர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து அமர்ந்து வருவீங்க அதனால் வருகின்ற காலம் நல்ல ஒரு காலமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்ன குறிப்புகளை கூட குறித்து கொண்டோம் நல்ல ஆரோக்கியமான தலைமை இருக்கிறது தலைவர் இருக்காங்க இங்க நீங்க எல்லாருமே ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோட வேலை பார்க்கறீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தை கட்சி ஒதுக்கி வேலை பார்க்கறீங்க அதனால் உங்களுடைய பணி சிறக்கட்டும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய உணவுக்கும் இடையில நன்றி மாதிரி நான் நின்றுட்டு நீங்களாம் நேரமே டைமுக்கு சாப்பிட்ற ஆளுங்க டாக்டர் எல்லாம் அதனால் உங்களுடைய இரவு உணவுக்காக வழிவிட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்முடைய டாக்டர் பிரேம் அவர்களுக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் நன்றிகளும் வணக்கம் நல்லது நடக்கட்டும் பாரத் மாதா கட்சி